อลลิมาตอะไรพวกนี้มันจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นพอยต์ฟังก์ชันก็คือที่สภาวะหนึ่งหนึ่งก็มีความดันเท่านี้ปริมาตรเท่านี้อุณหภูมิเท่านี้ก็ว่าไปพวกนี้เป็นพอยต์ฟังก์ชันหมดนะครับอ่ะแต่ว่าอ่ะตัวแรกเรายอมรับละว,ว่างานเนี่ยเป็นพาร์ตฟังก์ชันหรือว่างานขึ้นอยู่กับเส้นทางเพราะฉะนั้นก็เวลาเราเขียนงานที่เกิดขึ้นเป็นปริมาณเล็กๆเนี่ยเราก็เลยเขียนเป็นเดลต้าแบบนี้นะครับใช้ตัวเดลอักษรกรีกไม่ใช่ใช้ตัวดีด็อกภาษาอังกฤษแล้วก็เพื่อที่จะสื่อว่าระบบเนี่ยไม่เคยมีงานอยู่ในตัวเองเนี่ยงานจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีกระบวนการเท่านั้นเนี่ยเราก็เลยเขียนว่าเป็น W แล้วก็ห้อยหนึ่งไว้ข้างหน้าห้อยสองไว้ข้างหลังเราไม่เขียน W สองลบ W หนึ่งหรือว่าเดลต้าเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีความหมายนะครับเนื่องจากระบบหรือภาษาทํางานเนี่ยมันจะไม่เคยมีงานอยู่ในตัวเองเลยมันมีแต่พลังงานนะครับแล้วงานจะเกิดขึ้นระหว่างเส้นทางเท่านั้นนะครับเอาละทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่าในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเราอินทิเกรตสมการอินทิเกรต p d v ตรงนี้มันมีสมการความเราต้องรู้ความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับปริมาตรนะครับว่าหน้าตาทางคณิตศาสตร์นี่มันเป็นแบบไหนเราก็บอกว่ากระบวนการที่มันอินทิเกตได้ง่ายๆก็คือ 1. คือกระบวนการความดันคงที่ใช่ไหมครับความดันคงที่เราดึงออกเราดึง P ออกนอกเครื่องหมายอินทิเกตแล้วเราก็ได้ผลลัพธ์แบบนี้นะครับอีกกระบวนการที่2ที่อินทิเกตง่ายก็คือกระบวนการปริมาตรคงที่เพราะว่าพอปริมาตรคงที่เนี่ย dv มันจะเป็น0ูนย์แล้วงานมันก็จะเป็น0ูนย์นะครับกระบวนการอีกกลุ่มหนึ่งที่มันอินทิเกตหางานได้ง่ายๆนะครับแล้วจะเรียกมันว่าเป็นกระบวนการโพลีท็อปิกนิยามของกระบวนการโพลีท็อปิกเนี่ยก็คือ p คูณ v ยกกำลัง n เท่ากับค่าคงที่นะครับก็ v ตัวนี้จริงๆจะเป็นปริมาตรที่เป็นรูปบาทเมตรก็ได้หรือว่าเป็นปริมาตรจำเพาะก็ได้นะครับก็เขียนได้2แบบนะครับทีนี้กระบวนการทำไมถึงต้องสนใจกระบวนการโพลีท็อปิกเป็นพิเศษก็เดี๋ยวจะพบตอนที่เรียนไปไประยะกลางๆหรือระยะท้ายๆของของวิชาเนี่ยจะเห็นว่ากระบวนการโพลิทอปิกเนี่ยเป็นกระบวนการประเภทใหญ่ในทางเทอร์โมดินามิกเพราะว่ามันอธิบายพฤติกรรมการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์หลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเทอร์บายทั้งคอมเพรสเซอร์ทั้งปั๊มอะไรพวกนี้นะครับอธิบายได้ด้วยหลักการของกระบวนการโพลิทอปิกทั้งหมดครับอ่ะทีนี้สมมุติเรารู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับปริมาตรเนี่ยอยู่ในรูป PV ยกกำลังเท่ากับค่าคงที่หรือว่าเป็นกระบวนการโพลิทอปิกเนี่ยเราก็สามารถอินทิเกรตหางานได้เลยนะครับเพราะเรารู้ความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวนี้ละกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นกรณีที่ตัว n หรือว่าตัวเลขยกกำลังโพลิทอปิกเนี่ยมันไม่เท่ากับ1เราก็จะอินทิเกรตได้ได้ตามที่เห็นเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะไม่อธิบายนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นคณิตศาสตร์ตรงไปตรงมาก็สามารถลองไปทําเองได้นะครับทีนี้พอเราอินทิเกรตหางานออกมาได้เนี่ยมันก็จะเป็นสมการตัวนี้นะครับ p 2 v 2ลบ p 1 v 1ส่วน1ลบ n นะครับอันนี้คือกรณีที่ n ไม่เท่ากับ1อินทิเกรตออกมาได้ผลลัพธ์ตรงนี้บางทีเราก็เลยมองตรงนี้ว่าเป็นสูตรทั่วไปนะครับถ้าเราจะหางานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรสําหรับกระบวนการโพลีท็อปิกที่ n ไม่เท่ากับ1ก็มีสูตรในการคํานวณหางานแบบนี้แต่สําหรับผมเนี่ยจะมองว่ามันเป็นสูตรไหมผมว่ามันไม่ใช่สูตรอะเพราะว่าเราเราสามารถอินทิเกรตได้เองนะครับก็ไล่ตามนี้เลยมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าใครสะดวกจะจําเป็นสูตรก็ก็ไม่ว่ากันครับส่วนโพลิทอปิกกรณีที่ n เท่ากับ1เนี่ยมันก็สามารถอินทิเกรตได้แบบนี้นะครับผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นงานในการเปลี่ยนแปลงปริมาตรกรณีโพลิทอปิกที่ n เท่ากับ1เนี่ยมันก็จะเป็น p 1 v 1ลอน p 2ส่วน p 1หรือตรงนี้จะเป็น p 2 v 2ก็ได้นะครับเพราะว่า p คูณ v มันคงที่ในกรณีที่ n เท่ากับ1เดี๋ยวตอนท้ายๆจะเข้าใจว่ากรณีที่ n เท่ากับ1เนี่ยมันจะเป็นกระบวนการเฉพาะประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นกระบวนการ isothermal หรือว่าเป็นกระบวนการอุณหภูมิคงที่นะครับก็อ่ะงั้นก็สรุปว่างานในการเปลี่ยนแปลงปริมาตรเนี่ยก็สามารถหาได้จากสมการนี้นะครับอินทิเกรต PDV กรณีที่อินทิเกรตทีนี้เราจะอินทิเก
ก็คือง่ายสุด p คงที่เราก็ได้ p เอา p ออกไปนะครับก็ข้างหลังก็จะเป็น v 2ลบ v 1ง่ายๆกรณีที่2ที่ง่ายก็คือกรณีกระบวนการปริมาตรคงที่ซึ่งจะให้ dv เป็น0เพราะนั้นงานก็เลยเป็น0นะครับส่วนกรณี polytopic เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2กรณีย่อยก็คือเป็น n ไม่เท่ากับ1กับ n เท่ากับ1นะครับซึ่งอินดิเกตออกมาแล้วก็จะคำนวณหางานได้จากสมการนี้กับสมการนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมความสัมพันธ์ในเชิงกราฟิกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่สื่อได้ชัดเจนว่างานเป็นปริมาณที่ขึ้นอยู่กับการเป็นการขึ้นอยู่กับเส้นทางนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของกระบวนการนะครับก็การบรรยายในส่วนนี้ก็จะจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวส่วนถัดไปจะขึ้นตัวอย่างนะครับว่าจะสามารถเอาความรู้ตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ในในงานทางเทอร์โมจริงๆได้ยังไงบ้าง